அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யூஜிடிஆர்பி யூனிட் ஃபைவ் அல்ஜிபிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுல ஒரு சப் டாபிக் தான் ஐடியல் சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் சோ இந்த கண்டென்ட் போறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு டெபினிஷன் தெரியணும் அதாவது லிப்ட் ஐடியல் சோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அதாவது ஒரு சப்செட்ட எப்ப நம்ம ஒரு ரிங்கோட ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த சப்செட் ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணணும் சோ அந்த கண்டிஷன் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெபினிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அடிஷனை <laughs> ரிங்கில இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் இந்த சப்செட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் பட் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது கிடைக்கிற அந்த நியூ எலமெண்ட் அந்த சப்செட்டுக்குள்ள வரணும் சோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த சப்செட்ட இந்த ரிங்கோட ஐடியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இப்ப இது இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதை நம்ம லெப்ட் ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கண்டிஷனையும் தனியா எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதை நம்ம ரைட் ஐடியல் சொல்லுவோம் எப்ப ஐடியல் சொல்லுவோம்னா லெப்ட் ஐடியலும் வரணும் ரைட் ஐடியலும் வரணும் சோ அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அப்ப அத நம்ம ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எல்லா கேஸுக்கும் இது வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை கொடுத்திருக்கிற இந்த ரிங் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் டூ ஆஃப் இசட் இந்த மாதிரி ஒரு ரிங் எடுத்தோம்னா மேபி உங்களுக்கு தெரியும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ் காமடேட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அப்ப நமக்கு மேபி லெப்ட் ஐடியல் கிடைக்கலாம் ரைட் ஐடியல் கிடைக்காம கூட போகலாம் இல்ல ரைட் ஐடியல் கிடைக்கலாம் அதுக்கு ஈக்குவலா இல்லாம லெப்ட் ஐடியலும் கிடைக்கலாம் சோ அதனால மேட்ரிக்ஸ்ல இது டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் ஐடியலுக்கான டெபினிஷன் நம்ம பார்த்துடலாம் எம்டி செட் யு ஆஃப் ஆர் இஸ் செட் டு பி எ ஐடியல் ஆஃப் ஆர் இஃப் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் யூ கம் ஆப் பிளஸ் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர் கண்டிஷன் நம்பர் டூ ஃபார் எவ்ரி யூ பிலாங்ஸ் டு யூ அண்ட் ஆர் பிலாங்ஸ் டு ஆர் போத் U R and R U R in U. So, இத இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சோ ரைட் ஐடியலும் லெப்ட் ஐடியலும் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம சிம்பிளா ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐடியலுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் பாருங்க த சப்செட் டூ இசட் இஸ் அண்ட் ஐடியல் ஆஃப் இசட் கமா பிளஸ் கமா டாட் சோ டூ இசட் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இசட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இது மாதிரி இருக்கும் டூ இசட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ அதாவது டூவால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ வரும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போர் வரும் எக்ஸெட்ரா ஈவன் இன்டீஜர்ஸ் ஆ இருக்கும் செட் ஆஃப் ஈவன் இன்டீஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் செட் ஃபார்ம் பண்ற இந்த ரிங்குக்கு ஐடியலா இருக்குமா அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ண போறோம் பஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அடிஷனை பொறுத்து கண்டிப்பா டூ இசட் அப்படிங்கறது இதோட சப் குரூப்பா தான் இருக்கும் சோ பஸ்ட் கண்டிஷன் டூ இசட் கமா பிளஸ் இஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் இசட் கமா பிளஸ் சோ அடிஷனை பொறுத்து இதுவும் அந்த குரூப்புக்கு உண்டான எல்லா கண்டிஷனுமே எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும் ரீசன் இதுல ஜீரோ இருக்கு அதே மாதிரி பிளஸ் டூ ஒன்னு இருந்தா மைனஸ் டூ ஒன்னு இருக்கு சோ ஐடென்டிட்டியும் வந்துடும் இன்வர்ஸும் வந்துடும் கண்டிப்பா இதோட சப் குரூப் தான் சோ கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் ஓவர் கண்டிஷன் நம்பர் டூ தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ இசட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் டூ போர் சிக்ஸ் எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் போர் பிலாங்ஸ் டு டூ இசட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற அந்த ரிங்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு ஆட் நம்பரே கூட எடுக்கலாம் த்ரீ பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் போகுது அதாவது போர் இன்டு த்ரீன்னு போட்டாலும் த்ரீ இன்டு போர் அப்படின்னு போட்டாலும் கிடைக்கிற அந்த நியூ எலமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு டூ இசட்டா இருக்கணும் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த சப்செட்ல இருக்கணும் சோ இந்த டூ இசட்ல இந்த டுவெல் வருமா பாருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் அப்ப நம்ம தைரியமா சொல்லலாம் டூ இசட் அப்படிங்கிறது 
கொடுத்திருக்கிற இந்த ரிங்குக்கு ஒரு ஐடியலா இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன் எனி ரிங் ஆர் ஜீரோ அண்ட் ஆர் ஆர் ஐடியல்ஸ் அதாவது எந்த ரிங்கா இருந்தாலும் செட் ஜீரோ அப்படிங்கறதும் அதே செட்டும் கண்டிப்பா அந்த ரிங்குக்கு ஐடியலா இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த ரிசல்ட் இத வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இம் ப்ராப்பர் ஐடியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டூ இசட் அப்படிங்கறது இசட் கமா பிளஸ் கமா டாட் அப்படிங்கிற ரிங்குக்கு ஐடியல் அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் டூ இசட் மட்டும் இல்ல இந்த டூ இருக்கிற இடத்துல என்ன எலமெண்ட் போட்டாலும் சரி தட் இஸ் எம் இசட் இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் பாருங்க இருக்குமாடிஷன் பட் செகண்ட் கண்டிஷன் நம்ம பாத்துக்கிறோம் எதை நம்ம ஐடியல் அப்படின்னு சொல்லணுமோ அதுல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கலாம் இசட்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் த்ரீ பிலாங்ஸ் டு இசட் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி கியூல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் இந்த மாதிரி கூட இருக்கு ஒன் பை ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் போது த்ரீ இன்டு ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதினாலும் ஒன் பை ஃபைவ் இன்டு த்ரீன்னு எழுதினாலும் கிடைக்க போற இந்த ஆன்சர் நம்ம எதை ஐடியல் சொல்லணுமோ அந்த செட்ல இருக்கணும் தட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு இசட் இருக்கணும் பட் த்ரீ பை ஃபைவ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு இசட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப கண்டிப்பா இசட் இஸ் நாட் அண்ட் ஐடியல் ஆஃப் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரிதான் கியூ இஸ் நாட் அண்ட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசன் கியூல ஒரு எலமெண்ட் இதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ எடுக்கிறீங்க ஆர்ல ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ரூட் டூ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரூட் டூ டிவைட் பை த்ரீ போட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் டஸ் அப்ப கண்டிப்பா கியூங்கிறது ஆருக்கு ஐடியலா இருக்க முடியாது இதே மாதிரிதான் காம்ப்ளெக்ஸ் செட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இதே மாதிரிதான் இப்ப ஆர்ல ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்க ரூட் டூ எடுக்கிறீங்க சில ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்க ஒன் பிளஸ் ஐ இது மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா வர அந்த நியூ எலமெண்ட் ஆர்ல இருக்கணும் சோ கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இருக்காது டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் சோ இது எல்லாமே பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஃப் யூ அண்ட் பி ஆர் டூ ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ஏ ரிங் ஆர் தென் யூ பிளஸ் பி அண்ட் யூ இன்டு பி ஆர் ஐடியல்ஸ் இன் ஆர் சோ யூவும் பியும் ஆரோட ஐடியலா இருக்கும் போது அதோட அடிஷனும் அதோட மல்டிபிளிகேஷனும் கண்டிப்பா ஐடியலா இருக்கும் அப்படிங்கறதா இந்த ரிசல்ட்டோட மீனிங் சோ ரிசல்ட் நம்பர் டூ இஃப் யூ இஸ் லெப்ட் ஐடியல் அண்ட் பி இஸ் ரைட் ஐடியல் ஆஃப் ஏ ரிங் ஆர் தென் யூ இன்டு வி இஸ் ஏ டூ சைடட் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் யூங்கிறது லெப்ட் ஐடியல் விங்கிறது ரைட் ஐடியல் சோ அதோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டூ சைடட் ஐடியலா கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறதா இந்த ரிசல்ட் ரிசல்ட் நம்பர் த்ரீ இஃப் யூ இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஏ ரிங் ஆர் வித் யூனிட்டி யூனிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு யூ அப்படிங்கறதா அதோட மீனிங் இப்படி இருந்ததுன்னா தென் யூ ஈக்வல் டு ஆர் சோ மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூ அப்படிங்கிறது ஆரோட ஐடியலா இருக்கும் போது அந்த யூன்ற செட்டுக்குள்ள ஒன் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த யூவும் ஆரும் ஈக்குவலா இருக்குமே தவிர்த்து வேற வேற இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதான் இந்த ரிசல்ட் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் நல்லா பாத்துக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் நம்பர் போர் லெட் எஃப் பி எனி ஃபீல்டு தென் ஒன்லி ஐடியல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆர் ஜீரோ அண்ட் எஃப் இட் செல்ஃப் 
சோ இதுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டா இருந்தா ஃபீல்டுக்கான டெபினேஷனெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருக்கிறோம் எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டா இருந்தா அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஐடியல் தான் பாசிபிள் ஒன்னு ஜீரோ இன்னொன்னு அதே செட்டு எஃப் சோ இதுல இருந்து இன்டெரக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப் எஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டா இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் ஐடியல் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்